ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులకు కావలి పట్టణ వెంగళరావు నగరు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం తరఫున ప్రేమ వందనములు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం ద్వారా బ్రదర్ జీ శాలయం గారు మనకు దైవవర్తమానమును అందిస్తారు కావున మీరు దేవుని యొక్క వాక్యము విని ఆశీర్వాదములు పొందవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి అపోస్తులుడైన పౌలు కొలసీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచనములు చదువుకుందాం ఎపఫ్రాను మా ప్రియుడైన తోడి దాసుని వలన మీరు ఈ సంగతులను నేర్చుకుంటిది అతడు మా విషయంలో నమ్మకమైన క్రీస్తు పరిచారకుడు అతడు ఆత్మ ఎందలి మీ ప్రేమను మాకు తెలిపినవాడు ప్రభు సహాయం కొరకు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ పరిపూర్ణుడవైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి చదవబడిన ఈ వాక్య భాగమును ఆశీర్వదించి మా అందరితో మాట్లాడి మీ నామమునకు మహిమ పొందమని ఈ మనవులు మా ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా చదవబడిన ఈ వాక్య భాగం అపోస్తులుడైన పౌలు కొలస్సీలకు రాసిన పత్రికలోనిది పౌలు భక్తుడు రోమాచరలో క్రీస్తు శకం అరవై ఒకటో సంవత్సరం నుండి అరవై నాలుగో సంవత్సరం వరకు ఉన్నాడు రోమాచరలో ఉన్న పౌలు భక్తుడు నాలుగు పత్రికలను రాశాడు ఆ నాలుగు పత్రికలు ఏమిటంటే ఎఫెస్సి ఫిలిప్పి కొలస్సి మరియు ఫిలోమోను పత్రికలు ఈ నాలుగు పత్రికల్లో ఒకటైనటువంటి కొలస్సి పత్రిక క్రీస్తు శకం అరవై రెండవ సంవత్సరంలో పౌలు భక్తుని ద్వారా రాయబడింది కొలసి పత్రికలో ఈ దినము మనం ధ్యానించబోతున్నటువంటి అంశము ఏమై ఉన్నదంటే ఒక నమ్మకమైన ప్రభు సేవకుని గురించి మనము ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం ఆయన ఎవరంటే ఎపఫ్రా అనబడినటువంటి భక్తుడు ఎపఫ్రా అనగా సౌందర్యవంతుడు అని అర్థం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చాలామంది సౌందర్యవంతులను మనం చూడగలం యోసేపు యవనస్తుడు సౌందర్యవంతుడు మోషే బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు ఫరో కుమార్తె మోషే ఉంచబడిన ఆ పెట్టెను తెరిచి చూచినప్పుడు మోషే బహు సౌందర్యవంతుడుగా ఉన్నాడు అదే మాదిరిగా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా పదివేల మందిలో గుర్తింపతగిన సౌందర్యము కలిగినటువంటి వారు ఎఫఫ్రా కూడా సౌందర్యవంతుడని మనం చూస్తూ ఉన్నాం కానీ ఎఫఫ్రాకు ఉన్నటువంటి సౌందర్యం అది శరీర సంబంధమైనదా ఆత్మ సంబంధమైనదా అని మనం ధ్యానం చేద్దాం ఇంత మాత్రమే కాకుండా దేవుని పిల్లలు ఎప్పుడూ కూడా ఆత్మీయమైన సౌందర్యవంతులుగా ఉండాలనేది ప్రభువు యొక్క కోరిక నేటి దినాన అనేక మందిమి శరీర సంబంధమైన సౌందర్యం కొరకు ప్రాకులాడుతూ ఉన్నాం శరీర సంబంధమైన సౌందర్యం కొరకు ప్రార్థించేటటువంటి సోదర సోదరీలు కూడా ఉన్నారు కానీ గమనించండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చదివినప్పుడు వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే ఆత్మీయమైన సౌందర్యమును మనం కలిగి ఉండాలని చెప్తుంది ఎందు విషయమై అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు భక్తుడు తిమోతీకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో ఈ విషయాలను మనకు తెలియచేస్తాడు రెండవ అధ్యాయంలో కనుక ప్రభువు నందు ప్రియమైన సోదర సోదరిలారా ఆత్మీయమైన సౌందర్యం కలిగి ఉండటానికి మనం ప్రయాసపడాలి ప్రయత్నించాలి ఎఫఫ్రా సౌందర్యవంతుడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు ఎఫఫ్రా ఏ సౌందర్యం కలిగి ఉన్నాడు అతను కలిగి ఉన్నటువంటి సౌందర్య గుణ లక్షణాలు ఏమిటి అనే విషయాన్ని మనము సమయభావాన్ని బట్టి ధ్యానం చేద్దాం నాలుగు అంశములను ఎఫఫ్రా కలిగి ఉన్న నాలుగు సౌందర్యమైనటువంటి లక్షణాలను ఈ సమయంలో మనం తెలుసుకుందాం అవేంటంటే మొదటిగా కొలసి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో చూసినప్పుడు ఎఫఫ్రా ఏమి సౌందర్యం కలిగి ఉన్నాడంటే అతడు మా విషయంలో నమ్మకమైన క్రీస్తు పరిచారకుడు ఈ వచన భాగంలో ఎఫఫ్రా పరిచర్య అనే సౌందర్యం కలిగి ఉన్నాడు ప్రభు పిల్లలు కలిగి ఉండాల్సిన సౌందర్యం ఇదే ప్రభు నందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరిలారా పరిచర్య అనేది ప్రభు ఎవరికిచ్చాడంటే అల్పులము 
అజ్ఞానులము అవివేకులము ఎన్నిక లేనివారం బలహీనులమైన మనకు అనుగ్రహించాడు లోకంలో గొప్ప గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించిన పదవులు అలంకరించినటువంటి ప్రముఖులకు ధనవంతులకు ఈ భాగ్యం ప్రభువు ఇవ్వలేదు అల్పులమైన మనకు ప్రభువు ఇచ్చాడు దేవదూతలకు సహితం ఆయన పరిచయ చేసే గొప్ప భాగ్యాన్ని ప్రభు అనుగ్రహించలేదు కానీ మనకు అనుగ్రహించాడు కనుక ఈ పరిచర్యను మనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ పరిచర్యను నమ్మకముగా చేయాలి ఎపప్రావాలి అతడు ఎలా ఉన్నాడంటే నమ్మకమైన క్రీస్తు పరిచారకుడిగా ఉన్నాడు ఎపప్రా ఎవరి పరిచారకుడు అంటే ప్రభు యొక్క పరిచారకుడు ఈ లోకంలో మన ప్రయాస మన కష్టం ప్రభుత్వం క్రింద ఉండవచ్చు లేదంటే ప్రముఖుల క్రింద ఉండవచ్చు కానీ మనం క్రీస్తు యొక్క పరిచారకులంగా ఉండాలి మనం చేసే పని సంఘములో సేవ కావచ్చు సంఘములో మందిరమును శుభ్రపరిచేటటువంటి పరిచర్య కావచ్చు తలాంతులను ఉపయోగించే పరిచర్య కావచ్చు ఆ పరిచర్య ఏదైనా అది ప్రభు పరిచర్యగా ఉండాలి మనం క్రీస్తుకు పరిచారకులమై ఉండాలి ఆ పరిచర్యలో నమ్మకత్వం కలిగి ఉండాలి దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనకు ఇటు అద్భుతమైన పరిచర్య చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తి కనిపిస్తారు ఆయన ఎవరంటే దీర్ఘదర్శి అని పేరును పొందుకున్నటువంటి సమయలు ప్రవక్త శిలోహు దేవాలయమునకు సమయలు తల్లి అయినటువంటి హన్న గుండె బరువెక్కి వేదనతో వచ్చింది కన్నీళ్లు విడిచి ప్రార్థన చేసింది కారణం ఏంటంటే ఆమెకు సంతానము లేదు ఆ సమయంలో ఆమె ఒక మృక్కుబడి చేసుకుంది ఆ మృక్కుబడి ఏంటంటే దేవా నీవు కానీ నాకు సంతానాన్ని కానీ ఇస్తే ఆ సంతానమును తీసుకుని వచ్చి నీ మందిరంలోనే ప్రతిష్ఠ చేస్తాను ఆ బాలుడు నీ పరిచర్య చేస్తూ నీ పరిచర్యలోనే ఎదుగుతాడు నీ పరిచర్య కొడకే అతడు ప్రత్యేకించబడతాడు నీ పరిచర్య కొరకే అతడు ప్రతిష్ఠ చేయబడతాడు అనేటటువంటి ఒక నిబంధనను ఆమె దేవునితో చేసుకుంది మృక్కుబడి చేసుకుంది ఆ ప్రకారంగా దేవుడు ఆమెను దర్శించి ఆమె గర్భమును తెరవగా సమయలు అనబడిన అద్భుతమైన కుమారుణ్ణి ఆమె పొందుకుంటుంది ఆ బాలుడు పాలు విడవగానే సమయలను తీసుకుని వచ్చి శిలోహు దేవాలయంలో అన్న దేవుని పరిచర్య కొరకు ప్రతిష్ఠ చేస్తుంది అయితే ప్రతిష్ఠ చేయబడినటువంటి సమయలు దేవుని పరిచర్య కొరకు నియమితుడైనటువంటి సమయలు పరిచర్యను ఎలా చేశాడో తెలుసా రెండు విషయాలను ఈ సమయంలో మనం తెలుసుకుందాం మొదటిగా సమయలు మొదటి గ్రంథం మూడు అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన చదువుతాను గమనించండి యహోవా సమయలను పిలిచను అతడు చిత్తమండి నేనున్నానని చెప్పి ఈ వాక్య భాగంలో మనం చూసినప్పుడు సమయలు బాలుడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు సమయలు పరిచర్య చేశాడు ఉదయకాలం అంతా దీపాలు ఆరక మునుపు ఆ యొక్క సమయంలో నిద్రించటానికి సమయలు వెళ్ళి పండుకొని ఉన్నాడు శ్రీలోహు దేవాలయంలో యాజకుడుగా ఉన్నటువంటి ఏలి నిండు వృద్ధాప్యంలో ఉన్నాడు అతడు స్థూలకాయుడు అతడి కనులకు మందదృష్టి వచ్చేసింది కనులు సరిగా కనిపించడం లేదు ఆ యొక్క చీకటి పడుతున్న సమయంలో నిద్రపోతున్నటువంటి సమయలకు ఒక స్వరం వినబడింది ఆ స్వరం సమయలను నాలుగు సార్లు పిలవడం మనం చూస్తాం సమయలు ఏలి అనుకొని వెంటనే వేగంగా పరిగెత్తుకొని వచ్చి చిత్తమండి అని ఏలి దగ్గర నిలవబడి ఏలి ఏమైనా ఆజ్ఞాపిస్తాడేమో అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఆ సందర్భంలో ఈ వాక్య భాగం రాయబడింది నిద్రపోతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని నాలుగు సార్లు లేపితే ఎంతటి విసుగు ఉంటుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ సమయలు విసుగు చెందడం లేదు పరిచర్య చేసేవాడు కదా పరిచర్య చేస్తున్న సమయలు విసుగు చెందకుండా విధేయత కలిగి ఉన్నాడు ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సిన మొదటి విషయం సమయలు పరిచర్య ఎలాగుందంటే విధేయత కలిగి ఉంది మన పరిచర్య ఎలా ఉండాలంటే విధేయత కలిగిన పరిచర్య అయి ఉండాలి సంఘంలో సేవకులు లేదంటే పెద్దలు లేదంటే పాస్టర్ గారు మనకు ఏదైనా పరిచర్యను అప్పగించినప్పుడు ఆ సేవను చేయమన్నప్పుడు ఆ పరిచర్యను చేయమన్నప్పుడు మనం విసుక్కొనకూడదండి ఇది చాలా ఉన్నతమైనటువంటి బాధ్యత ప్రభు మనకు అనుగ్రహించాడు గొప్ప గొప్ప వాళ్లకు సైతం ఈ బాధ్యత లేదు ఈ యొక్క ఘనత లేదు వారు కోరుకున్నా ఇది లభించేది కాదు కనుక దేవుని సేవ దేవుని పరిచర్య చేసేటప్పుడు మనం విసుక్కోకూడదు ఈ పని నేనే చెయ్యాలా మరొక సోదరుడు చేయకూడదా పరిచర్య చేసేది మేము ప్రశంసలు వాళ్ళక పరిచర్య చేస్తున్నాం కదా మమ్మల్ని ఎందుకు పొగటం లేదు 
ఇటువంటి స్వార్థంతో కూడిన పరిచర్య విసుగుతో కూడిన పరిచర్య నేటి దినాల సంఘాల్లో అధికమైపోతుంది కానీ ఈ పరిచర్యకు మనం దూరంగా ఉండాలి దేవుని యొక్క పరిచర్యను నమ్మకంగా చేయాలి నిస్వార్థంగా చేయాలి సమూహేలు వలె విధేయత కలిగి చేయాలి ఎఫప్రా వలె నమ్మకమైన క్రీస్తు పరిచారకుని వలె మనము పరిచర్య చేయాలి గమనించండి సమూహేలు ఎంత విధేయుడిగా ఉంటున్నాడో చిత్తమండి గౌరవంతో ఏదైనా ఒక పని చెబుతూ ఉన్నటువంటి ఏలి వద్దకు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి చిత్తమండి అని వినమ్రంగా తెలుసుకుంటూ ఏ పరిచర్య అప్పగిస్తాడో యాజకుడని చెప్పి ఎదురు చూస్తూ దేవుని పరిచర్య కొరకు సమర్పణ కలిగి సమయలు ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాడు రెండవసారి పిలిచినప్పుడు కూడా అదే మర్యాద మూడవసారి నాలుగవసారి అదే మర్యాద పరిచర్యలో విధేయత ఉండాలి ప్రభు నందు ప్రియమైన సోదర సోదరిలారా మనము మందిరంలో కేవలం ప్రముఖులంగా పదవులు అలంకరించడానికే ఉంటున్నామేమో అలాగైతే దేవుని వాక్యం దానిని చెప్పడం లేదు దేవుని వాక్యం ఏం చెబుతూ ఉందంటే మనము ప్రభువులో విధేయులమై పరిచర్య చేయాలి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఫిలిప్పి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఆరు నుంచి ఎనిమిది వచనాల్లో ఎలా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారంటే ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడయ్యుండి అది ఎంతమాత్రం కూడా విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనక దూతల కన్నా తగ్గింపబడి తన్ను తాను రిక్తునిగా చేసుకొని మానవ స్వరూపి అయి ఈ లోకంలో మరణము పొందునంతగా అనగా సిలువ మరణము పొందునంతగా విధేయతను కనబరిచాడు చూడండి ప్రభువు యొక్క విధేయత ఎలా ఉన్నదో మరొక సందర్భంలో మనం చూస్తాం మనుష్య కుమారుడు పరిచారము చేయించుకునుటకు రాలేదు కానీ పరిచర్య చేయుటకు అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణమును కలువరి సెలవులో బలిగా అర్పించుటకు ఈ లోకానికి వచ్చారు ఈ మాటలు దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చదివినప్పుడు ప్రభు యొక్క విధేయత ఏ స్థాయిలో ఉంది మన విధేయత ఏ స్థాయిలో ఉంది అనేది పరిశీలన చేసుకుందాం ప్రభు పిల్లలు విధేయత కలిగి ఉండాలండి తల్లిదండ్రులకు ప్రభు సేవకులకు దేవుని సంఘములో విశేషంగా దేవుని యొక్క వాక్యానికి దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలిగి విధేయతను మనం అలవరుచుకోవాలి విధేయత కలిగినటువంటి వారు విరాజిల్లతారు వర్ధిల్లతారు ఆశీర్వదించబడతారు సమూహేలు విధేయుడై ఉన్నాడు కనుకనే ఎంతో బలమైన ప్రవక్తగా అతడు స్థిరపడ్డాడు సమూహేలు విధేయత కలిగి ఉన్నాడు దీర్ఘదర్శి అనేటటువంటి పేరును కూడా సంపాదించుకున్నాడు అలాగైతే మనం కూడా విధేయులంగా ఉంటూ ఉన్నామా విధేయత లేనటువంటి పరిచర్య వర్ధిల్లదు తల్లిదండ్రులకు విధేయులై ఉండాలి వాక్యానికి విధేయులై ఉండాలి సేవకులకు విధేయులై ఉండాలి అప్పుడే మనం నిజమైనటువంటి క్రైస్తవులం నిజమైనటువంటి విశ్వాసులం ప్రభు నందు ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి హృదయంలో తిరుగుబాటు స్వభావం కలిగి అహంకారం కలిగి అవిధేయుడవుగా ఉంటూ ఉన్నావా రోమా పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఏం చెబుతూ ఉందంటే ఒకని అవిధేయత వలన ఈ లోకంలోనికి పాపం వచ్చింది అవిధేయత వలన ఏమొస్తుందంటే పాపం వస్తుందండి పాపము ఒక జీతాన్ని సంపాదిస్తుంది అదేంటంటే మరణం ఆ మాట చదువుతాను గమనించండి రోమా పత్రిక ఐదు పంతొమ్మిది ఎలా అనగా ఒక మనుషుని అవిధేయత వలన అనేకులు పాపులుగా ఎలాగూ చేయబడిరో అలాగే ఒకని విధేయత వలన అనేకులు నీతిమంతులుగా చేయబడుదురు అవిధేయత వలన పాపం వచ్చింది అలాగైతే విధేయత వలన ఏమొచ్చిందంటే పాపము పోయి నీతిమత్వం వచ్చింది పవిత్రత వచ్చింది అవిధేయత చూపిన వాడు మానవుడు మానవుని యొక్క హృదయం ప్రవర్తన స్వాభావికమైనటువంటి వ్యవహార శైలిలోనే అవిధేయత దాగి ఉంది కానీ ప్రభువు విధేయుడయ్యాడు కలువరి సెలవులో మరణించాడు మన పాపములను ఎత్తివేసి మనలను పవిత్రులనుగా చేశాడు గమనించండి విధేయత చేయుచున్నటువంటి పని చూశారా ప్రభువు చూపినటువంటి విధేయత చూపించారా ఇట్టి విధేయత కలిగి మనం పరిచర్య చేస్తే సంఘం ఎంత అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది పరిచర్య ఎంత అద్భుతంగా సాగుతుందో పరిశీలన చేద్దాం నేటి దినాన అవిధేయులమై ఉంటే దానిని సరి చేసుకుందాం పరిశీలన చేసుకుందాం సమూహలు పరిచర్యలో విధేయత ఉంది మరొక మాటను చదువుతాను గమనించండి సమూహలు పరిచర్యలో ఏముందంటే సమూహలు మొదటి గ్రంథం మూడో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చినాం సమూహలు దేనిని మరుగు చేయక సంగతి అంతయు అతనికి తెలియ చెప్పాను సమూహాలు ఎలాగున్నాడంటే దేనిని మరుగు చేయనటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు దేనిని మరుగు చేయకుండడం అనేది యథార్థత కలిగి ఉండేటటువంటి లక్షణాన్ని సూచిస్తుంది సమూహాలు యథార్థత కలిగి పరిచర్య చేస్తున్నాడు ప్రభు నందు ప్రియమైన సోదర సోదరిలారా ప్రభు ఏం మాట్లాడారో సమూహాలను పిలిపించి ఏలి అడిగారు నీవు దేనినైనా మరుగు చేస్తే దేవుడు నీ మీదకి కీడును రప్పిస్తాడు అని చెప్పినప్పుడు 
సమయలు దేనిని దాచిపెట్టకుండా పూసగుచ్చినట్లుగా ఏలికంతా వివరించాడు అలాగైతే అననీయ సప్పీరాలు ఏం చేశారు అపోస్తుల కార్యాల్లో అననీయ సప్పీరాలు అపోస్తుల కార్యాల్లో ఐదో అధ్యాయంలో వారు చేసిన పని ఏంటంటే ఒక్కసారి చదువుతాను గమనించండి అపోస్తుల కార్యాలు ఐదో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన భార్య ఎరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని ఇక్కడ ఏమున్నదంటే యథార్థత లేమి ఉన్నది సమూహలు వద్ద ఏమున్నదంటే యథార్థత ఉన్నది అక్కడ సమూహలు దేన్ని దాచుకోవడం లేదు దేన్ని మరుగు చేయడం లేదు అననీయ సభ్యులు ఎలాగున్నారంటే దాచుకుంటూ ఉన్నారు దాచిపెట్టేవారుగా ఉంటూ ఉన్నారు ప్రభువునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా దేవుని పరిచర్యలో దాచుకునే వారంగా మరుగు చేసే వారంగా లోపల ఒకలాగా బయటికి ఒకలాగా మనం పరిచర్య చేయకూడదండి దేవుని పరిచర్య యథార్థంగా చేయబడాలి దేవుని పరిచర్య చేసేవారు నలుగురు మధ్యన ఉన్నప్పుడు మరియు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఒకేలాగా ఉండాలి దేవుని పరిచర్య చేసేవారు చీకటిలో ఉన్నప్పుడు వెలుగులో ఉన్నప్పుడు ఒకేలాగా ఉండాలి దేవుని పరిచర్య చేసేవాళ్ళు రాత్రి పూట ఒకేలాగా ఉదయము పూట ఒకేలాగా ఉండాలి దేవుని పరిచర్య చేసేవాళ్ళు మనుషుల ముందు ఒకలాగా మనుషుల వెనుక ఒకేలాగా ఉండాలి అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే క్రైస్తవుడు అనబడిన వాడు క్రీస్తు పరిచారకుడు అనబడిన వాడు నటించకూడదు నటనా జీవితానికి దూరంగా ఉండాలి ఎవరిని మెప్పించడానికో మనం ప్రార్థన చేయకూడదు ఎవరినో మెప్పించడానికి మనం వాక్యం చెప్పకూడదు ఎవరినో మెప్పించడానికి మనం పాటలు పాడకూడదు గలతి ఒకటి పదిలో పౌలు అంటాడు నేను ఇంకను మనుషులను సంతోష పెట్టగోరుచున్నానా అట్లయితే క్రీస్తునకు దాసుడను కాకయ్యే పోదునని మరి ప్రభు పిల్లలు ఈ లోకపరమైన నటనలలో కొట్టుకొని పోతూ ఉన్నారు నేటి దినాల్లో మనుషులు మెప్పించేదానికి ప్రసంగాలు మనుషులను మెప్పించేదానికి కానుకలు మనుషులను మెప్పించేదానికి పరిచర్య మనుషులను మెప్పించేదానికి సేవ మనుషులను మెప్పించేదానికి భక్తుల వలె ప్రార్థన ఈ నటనా జీవితానికి మనం ఎప్పుడైతే దూరంగా ఉంటామో అప్పుడు ప్రభు మెప్పుకు మనం దగ్గర అవుతామండి ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుందాం ఇది సూటిగా స్పష్టంగా చెప్పబడుతున్న మాట ప్రభు బిడ్డలు ఎప్పుడూ కూడా యథార్థవంతులై ఉండాలి అననీయ సభ్యరాల వలె కొంత దాచిపెట్టుకునే వారుగా ఉండకూడదు హృదయంలో దాపరికాలు ఉండకూడదు లేదంటే లోపల ఒకలాగా బయట ఒకలాగా ఉండకూడదు అనే విషయాన్ని సమయాల ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం సమయాలు ఎలా ఉన్నాడు మరుగు చేయనటువంటి పరిచారకుడై ఉన్నాడు మరి ప్రభునందు ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి నీవెలా ఉన్నావు ప్రభు సేవలో ప్రభు పరిచర్యలో నీవెలా కొనసాగుతూ ఉన్నావు యథార్థత కలిగి ఉంటున్నావా యథార్థత కలిగి ప్రార్థన చేస్తున్నావా యథార్థత కలిగి ప్రసంగాలు చేస్తున్నావా యథార్థత కలిగి పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నావా అలాగైతే నువ్వు ధన్యుడవు అది లేని పక్షాన సరి చేసుకొని యథార్థత కలిగి మనం పరిచయం చేద్దాం ఎపప్రా కూడా నమ్మకమైన పరిచారకుడై యథార్థత కలిగి ఉన్నాడు మరుగు చేసేవాడు కాదు దాచిపెట్టేవాడు కాదు ఈ క్షణాన ప్రభు లెక్కడిగితే దేనినైనా మరుగు చేయడానికి నీవు సాహసిస్తున్నావా అలాగైతే దూరంగా ఉండు వెంటనే జీవితాన్ని సరి చేసుకో ప్రభు ఎప్పుడైనా లెక్కడుగుతాడు ప్రభు లెక్కడిగినప్పుడు యథార్థంగా ప్రభువుకి మనం లెక్క అప్పగించే వారమై ఉండాలి సమయాల నుండి ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం సమయాలు ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా బాల్యములోనే విధేయత కలిగి ఉన్నాడు బాల్యములోనే యథార్థతను అలవరుచుకుంటూ ఉన్నాడు కనుక నేను దేవుని వాక్యం చెప్తుంది బాలుడు నడవవలసిన త్రోవను వానికి నేర్పుము వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడని సమయాలు పరిచయలో యథార్థత సమయాలు పరిచయలో విధేయత బాల్యము నుండి అలవరుచుకున్నాడు ఎఫఫ్రా కూడా ఇట్టి నమ్మకమైన పరిచారకుడై ఉన్నాడు ఇది మొదటి విషయం ఎఫఫ్రా సౌందర్యవంతుడు అనబడటానికి మరొక విషయాన్ని మనం చూద్దాం చూడండి కులసి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన చదువుతాను మీలో ఒకడును క్రీస్తు యేసు దాసుడునైన ఎఫఫ్రా మీకు వందనములు చెప్పుచున్నాడు మీరు సంపూర్ణులను ప్రతి విషయంలో దేవుని చిత్తమును గూర్చి సంపూర్ణ ఆత్మ నిశ్చేత గలవారునై నిలకడగా ఉండవలనని ఇతడు ఎల్లప్పుడూ మీ కొరకు తన ప్రార్థనలలో పోరాడుచున్నాడు ఎఫఫ్రా ఎలా ఉన్నాడంటే ప్రార్థనాపరుడుగా ఉన్నాడు ప్రార్థన అనేది విశ్వాసికి సౌందర్యాన్ని కలుగు చేసేటటువంటి సౌందర్య సాధనం అండి ఆత్మీయంగా ఒక సామెత ఉంది మోకాళ్ళు నల్లబడే కొద్దీ ముఖం తెల్లబడుతుందని ముఖం దేవదోతల వలె ప్రకాశించబడాలంటే మనం మోకాళ్ళ జీవితం కలిగి ఉండాలి భారంగా బాధ్యతగా సంఘం కొరకు కుటుంబం కొరకు వ్యక్తిగతమైన ఆత్మీయ క్షేమాభివృద్ధి కొరకు పరిశుద్ధతను కాపాడుకున్నట్లో పవిత్రతను కలిగి జీవించటలో మనం ఎంత బలంగా ప్రార్థన చేస్తే మనం అంత బలంగా దేవునిలో ఉంటాం అంతగా స్థిరపడతాం మనము మన కుటుంబం ప్రభువులో 
వేళ్లు తన్నుకొని లోపల స్థిరపడాలంటే ప్రార్థన చాలా ప్రధానమైనదై ఉంటూ ఉంది ఎఫఫ్రా ప్రార్థనలో పోరాడు వాడై ఉన్నాడు యాకోబు భక్తుడు కూడా దేవుని ప్రార్థనలో పోరాడినటువంటి వాడు నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే కానీ నేను నిన్ను విడిచి వెళ్ళనని చెప్పాడు పెనుయేలు అనుభవం అటు ప్రార్థనలో పోరాడే అనుభవం యాకోబు గురించి మరొక సందర్భంలో దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఏం రాయబడి ఉందంటే అతడు మగ సిరి గలవాడై పోరాడేను ప్రార్థనలో చూశారా ఎంతటి పట్టుదల కలిగి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారో భక్తులు మరొక సందర్భంలో ప్రభు శిష్యులు అడుగుతూ ఉన్నారు ప్రభువుని అయ్యా మేమెందుకు ఈ కార్యాలు చేయలేకపోతున్నాం మేమెందుకు దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టలేకపోతున్నాం ఈ ఆశ్చర్యక్రియలు మా వలన ఎందుకు సాధ్యం కావట్లేదంటే ప్రభు అన్నారు ఇది ప్రార్థన వలనే కానీ మరి దేని వలన సాధ్యము కాదు అని ఎఫఫ్రా ప్రార్థనా పరుడు ఎంత చక్కటి సౌందర్యం కలిగి ఉన్నాడు అమ్మాయ్య నీవు కూడా ప్రార్థనా జీవితం కలిగి ఉన్నావా అలాగైతే నీవు కూడా ఆత్మీయమైన సౌందర్యవంతు రాలు అలా కాకుండా ప్రార్థన లేకుండా ఉంటే ప్రార్థనకు సమయం కేటాయించలేకపోతే మన జీవితంలో ప్రార్థన లేకపోతే మోకాళ్ళ అనుభవం లేకపోతే మన శరీర సంబంధమైన సౌందర్యం అంతా కూడా వ్యర్థమే నీవు ప్రభు దృష్టికి ఎప్పుడు సౌందర్యవంతులు సౌందర్యవంతురాలుగా కనిపిస్తావంటే భారమైన ప్రార్థనా జీవితం కలిగి ఉన్నప్పుడే ఒక చిన్న మాటను మనం చూద్దాం ఫిలిప్పి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిది నుండి పదకొండు వచనాల్లో మనం చదివినప్పుడు పౌలు భక్తుడు ఫిలిప్పి సంగస్తుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు తొమ్మిది నుండి పదకొండు వచనాల్లో మూడు విషయాలను పౌలు భక్తుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఒకటి ఏంటంటే వారు ఒక వివేచన కలిగినటువంటి మనస్సు కలిగి ఉండాలని ఏమిటి ఆ వివేచన కలిగినటువంటి మనస్సు అంటే శ్రేష్టమైన కార్యములను వివేచించేటటువంటి మనస్సు ప్రభు శ్రేష్ఠుడు ఆయన కార్యములు శ్రేష్టమైనవి వాటిని వివేచించే మనస్సు వాళ్ళు కలిగి ఉండాలి రెండవదిగా ప్రేమాభివృద్ధి ఎందు వాళ్ళు ఆశీర్వదించబడాలి ప్రేమ ఎందు వారు అభివృద్ధి చెందాలి మూడవదిగా వాళ్ళు నిలకడగా ఉండాలి ఈ మూడు విషయాల విషయమై పౌలు భక్తుడు ఫిలిప్పి సంఘస్థుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇందులో ఏది కూడా లోకపరమైన అవసరత లేదండి ధనం లేదు ఆస్తుల ప్రస్తావనే లేదు లోకపరంగా మనం అడిగేటటువంటి సౌందర్యం ఆస్తి సంపద ఇల్లు ఉద్యోగం ఇవేవి కూడా ఆ ప్రార్థనలో కానరావు ఆయన దృష్టి పరలోకమందున్న ప్రభువు మీదే నిలుపబడి ఉంది కనుక ఆత్మీయమైన అవసరతల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నిలకడ కావాలని ప్రేమ ఎందు అభివృద్ధి చెందాలని శ్రేష్టమైన కార్యములు దేవుని కార్యములు వాళ్ళు తెలుసుకోవాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మరి అదేవిధంగా ఎఫఫ్రా కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కొలసి పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం పన్నెండో వచనంలో చూసినప్పుడు ఒకటి కొలసీలు సంపూర్ణులు కావాలని రెండు ప్రభువులో స్థిరపడాలని ఈ అంశములను మన ప్రార్థనలో కలిగి ఉన్నామో లేదో ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందాం సంపూర్ణత్వం కావాలి ప్రభువులో స్థిరత్వం కావాలి శ్రమలు వచ్చినా కష్టాలు వచ్చినా ఇబ్బందులు వచ్చినా చెదరిపోయే వాళ్ళంగా తొలగిపోయే వారంగా ఉండక ప్రభువులో స్థిరులమై నిలబడాలి వాటికి అతీతులంగా మనం ఉండాలని ఎఫఫ్రా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు చిన్నపాటి ఇబ్బంది రాగానే ప్రభువు నమ్ముకున్న తర్వాత ప్రభువును వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం స్థిరుల లక్షణం కాదండి అన్నీ అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు ప్రభు ఆ తర్వాత ప్రభువుని విడిచిపెట్టడం స్థిరులైన వారి లక్షణం కాదండి ప్రభువు నమ్ముకున్నటువంటి స్థిరులు ఎలా ఉంటారంటే ఎన్ని ఉపద్రవాలు సంభవించిన పౌలు వలె కరువైనను ఖడ్గమైనను హింస అయినను వ్యాధి అయినను బాధ అయినను అవమానమైనను వస్త్రహీనత అయినను ఉన్నవైనను రాబోవునవైనను ఇవన్నీ కూడా ఏకలోకమై మన పైన పడినప్పుడు పౌలు ఏం చేస్తున్నాడంటే స్థిరంగా ప్రభువులో నిలబడి ఉన్నాడు అసలు ప్రభు పౌలుకి ఇచ్చినటువంటి పరిచర్య చాలా భారమైన పరిచర్య పౌలు ఆ సేవలో ఎక్కడ కూడా అస్థిరంగా చంచలుడై ప్రవర్తించలేదు పౌలు అనుభవించిన శ్రమలతో పోల్చుకుంటే అసలు మనం అనుభవించే శ్రమలు శ్రమలే కాదు అయినప్పటికీ పౌలు సంపూర్ణుడై స్థిరుడై ప్రభువులో ఉన్నాడు దాని కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి ఎప్పుడు చూసినా మన అవసరతల కొరకు మన కుటుంబం బాగుండాలి మన వ్యక్తిగతమైన అవసరతల కొరకు ఆ వాహనం ఇవ్వమని ఈ ఉద్యోగం ఇవ్వమని లేదంటే ఇది ఇవ్వమని అది ఇవ్వమని కాదండి మనం స్థిరత్వం కలిగి సంపూర్ణులుగా ఉండాలని ప్రార్థన చేయాలి ఇది ఎఫఫ్రా మనకు నేర్పిస్తున్నటువంటి విషయం ప్రార్థన కలిగినటువంటి విశ్వాసి ఎప్పుడూ కూడా ఆత్మీయ సౌందర్యవంతుడే ప్రభు పిల్లలను మనం ఎవరిని చూచినా వారు ముఖాలు ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాయంటే వారెంతగానో భారంగా మోకరించి ప్రార్థన చేసిన వారిని మనం గ్రహించవచ్చు దైవభక్తులు పరిశుద్ధ గ్రంథములు ఎంతోమంది ప్రార్థనను ఆశ్రయించారు ఆత్మీయంగా విజయులైనారు కనుక మనం కూడా
ప్రార్థించినప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే పోరాడే స్వభావం కలిగిన వారమై ఉండాలి ప్రభు ఇచ్చేంత వరకు మనం పట్టు వదలకుండా ప్రభువులో పోరాడాలి ఏ విషయమైనా ఏ చింత అయినా కావచ్చు ఏ వ్యాధి అయినా ఏ బాధ అయినా ఏ కష్టమైనా ఏదైతే మనల్ని కలిచి వేస్తుందో అది పోవాలంటే మనం ప్రార్థన చెయ్యాలి కనుక ప్రార్థనలో పోరాడదాం యఫప్రావలే మరొక విషయాన్ని చూద్దాం యఫప్రా ఎలాంటి వాడంటే కొలసి పత్రిక నాలుగు పదమూడులో యఫప్రా ప్రయాసపడుతున్నట్లుగా మనం గమనించగలం ఆ మాట కూడా చదువుతాను గమనించండి ఇతడు మీ కొరకును లవోదికయ్య వారి కొరకును హీరాపోలి వారి కొరకును బహు ప్రయాసపడుచున్నాడని ఇతనిని గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాను ఇక్కడ ఎఫప్రా ప్రయాసపడుతుంది ఎవరి కొరకు తన సొంత కుటుంబం కొరకు కాదు తన కొరకు కాదు ఎఫప్రా ప్రయాసపడుతుంది సంఘముల కొరకు సంఘమును గూర్చినటువంటి చింత కలిగి ఉండాలి ఇరవై ఏడో కీర్తన నాలుగో చరణం దావీద్ అంటాడు యహో వద్ద నేను ఒక్క వరము అడిగి తిని అదేంటంటే దేవుని ప్రత్యక్షతను చూచుటకు ఎల్లకాలం ఆయన మందిరంలో నివసించాలని ఇదే ఆయన యొక్క వరం దావిది గోరవచ్చు కదా రాజ్యాన్ని దావిది గోరవచ్చు కదా సింహాసనాన్ని దావిది గోరవచ్చు కదా వారసత్వాన్ని దావిది కోరవచ్చు కదా బంగారాన్ని అంటే దావిది అవేవి కూడా కోరటం లేదు వాటన్నిటికీ మించి దావీదు దేవుని మందిరాన్ని కోరుకుంటున్నాడు ఆయన మందిరంలో సమయం గడపడం చాలా మంచిది ఆయన ఆవరణంలో ఒక దినం గడపడం వెయ్యి దినాల కంటే శ్రేష్టం అది తెలిసి ఉండి కూడా ఆయన మందిరానికి మనం దూరం అవుతూ ఉన్నాం ఆత్మీయమైన దారిద్ర్యం అండి ఇది మనం సరి చేసుకోవాలి కానీ ఎఫప్రా ఎలా ఉంటున్నాడు సంఘాల కొరకు పోరాడుతూ ఉన్నాడు ప్రయాసపడుతున్నాడు లవోదికయ్య వారి కొరకు హీరాపోలి వారి కొరకు ఎఫఫ్రా ప్రయాసపడుతున్నాడు ప్రభు నందు ప్రియమైన సోదరుడా సోదరి ప్రసంగి గ్రంథంలో సులోమను భక్తుడు అంటాడు మనం ఎంత ప్రయాసపడినా అదంతా కూడా వ్యర్థమే అని ఏదో ఒక దినాన ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టేటప్పుడు మన సంపాదన అంతా కూడా వేరొకరి చేతిలో పెట్టాలి మనం ఏది కూడా శాశ్వతంగా మనతో తీసుకొని వెళ్ళాం మనం ఎంత ప్రయాసపడినా అది ఏదో ఒక రోజున మనం విడిచిపెట్టాల్సిందే కానీ ప్రభువు కొరకు ప్రయాసపడితే దాని ప్రతిఫలం పరలోకంలో ఉంది సంఘం కొరకు ప్రయాసపడితే దాని ఆశీర్వాదాలు పరలోకంలో ప్రభు మన కొరకు స్థిరపరిచాడు సంఘాల కొరకు చింత కలిగి ఉంటే మనము మన కుటుంబాలని ప్రభు ఆశీర్వదిస్తాడు సంఘంలో పరిచర్య కొరకు మనం ప్రయాసపడితే ఖచ్చితంగా ప్రభు మన పైన దీవెనలను కుమ్మరిస్తాడు సేవకులు వారి యొక్క పరిచర్య ఆశీర్వదించబడాలి అని అంటే సంఘము పైన వారు చింత కలిగి ప్రభు పైన ఆనుకొని వారు పరిచర్య చేయవలసి ఉంటుంది అప్పుడు వారు ఆశీర్వదించబడతారు వారి సేవ కూడా వర్ధిల్లుతుంది ఎఫఫ్రా తన వ్యక్తిగతమైన విషయాల కొరకు చింత కలిగి లేడండి ఎఫఫ్రా సంఘాల కొరకు చింత కలిగి ఉన్నాడు ఎఫఫ్రా సంఘాల కొరకు ప్రయాసపడుతున్నారు మరి నీవు నేను దేని కొరకు ప్రయాసపడుతున్నాం పరిశీలన చేసుకుందాం లోకపరమైన ఆస్తుల కొరకు లోకపరమైనటువంటి సమృద్ధి కొరకు లోకంలో మనుషుల మెప్పుల కొరకు కాదండి ప్రయాసపడాల్సింది దేవుని యొక్క సంఘము కొరకు ప్రయాసపడితే ప్రభువు మనలను వర్ధిల్ల చేస్తాడు దానికి ప్రతిఫలం ఖచ్చితంగా ప్రభువిస్తాడు ఎఫఫ్ర ప్రయాసపడుతున్నవాడుగా ఆత్మీయ సౌందర్యం కలిగి ఉన్నాడు నాలుగు విషయాన్ని చూసుకొని ముగిద్దాం ఫిలోమోను పత్రిక ఇరవై మూడవ వచ్చిన క్రీస్తు యేసునందు నా తోడి ఖైదీ అయిన ఎఫఫ్ర ఎఫఫ్ర ప్రభువు ఖైదీగా ఉన్నాడు ఇది నాలుగు విషయం ప్రభువు ఖైదీగా ఉన్న ఎఫఫ్ర లోకముతో సిలువ వేయబడ్డాడు ఒకసారి ఖైదీ జీవితాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే తనకు నచ్చినట్లుగా అతడు ఉండటానికి వీల్లేదండి ఒక బందీగా ఉంటాడు బందీ గృహంలో ఉంటాడు చెరసాల్లో ఉంటాడు ఏ విధంగా అయితే ప్రభుత్వం కొన్ని పనులను అతనికి నిర్దేశిస్తుందో ఆ శిక్షలో ఉన్నప్పుడు అలాగే అతడు జీవించాలి కొన్ని ఆజ్ఞలకు అతడు లోబడి ఉండాలి ఖైదీ వస్త్రాలను అతడు ధరించాలి ఈ రీతిగా చట్టం చెప్పినట్లుగానే ఖైదీగా ఉన్నటువంటి వాడు ప్రవర్తించాలి ఎఫఫ్ర క్రీస్తు యొక్క ఖైదీ అంటే ప్రభువు యొక్క హృదయాన్ని అనుసరించి ఎఫఫ్ర నడుస్తూ ఉన్నాడు ప్రభువు నడవమన్న చోటికి నడుస్తున్నాడు ప్రభువు చెయ్యమన్న పని ఎఫఫ్ర చేస్తున్నాడు ప్రభువు చెప్పింది చెప్తున్నాడు ప్రభువు ఉండమన్నట్టు ఉంటున్నాడు ప్రభు బిడ్డలు కూడా ప్రభు కోరుకున్న విధంగా ఉండాలి ప్రభువుని పోలి నడుచుకోవాలి క్రీస్తు ఏసు యొక్క ఖైదీలు కావాలి దేవుడు తన మాటలను దీవించను గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమా స్వరూపి అయిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీరు అందించిన వర్తమానమునకై స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం 
విత్తబడిన వాక్యం అపవాది దొంగిలకుండా నీరు కట్టి ఫలింపచేయండి వ్యర్థం కాకుండా కృప చూపండి ప్రయోజనకరమైనట్లు ఆశీర్వదించండి ఈ సమయంలో కార్యక్రమంలో సమర్పిస్తున్న ప్రియుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం వారిని వారి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించండి వారికి ఇచ్చిన సమర్పణకై స్తోత్రములు అదే రీతిగా సేవ చేస్తున్న సేవకులు వారి కుటుంబములు వారి పరిచయను ఆశీర్వదించండి మీ యొక్క సువార్త బోరగా ఉపయోగించబడుతున్న టెడ్డి టీవీ ఛానల్లో యాజమాన్యమును సిబ్బందిని ఆశీర్వదించండి దిగువ మా తండ్రి స్థానిక సంఘమును పరిచయను వర్ధిల చేయండి విశేషంగా కార్యక్రమమును వీక్షిస్తున్న మా ప్రియులు వారి అవసరతలు ఏమై ఉన్నాయో మీరు ఎరిగి ఉన్నారు అనారోగ్యముతో ఉన్న వారికి స్వస్థతను దయచేయండి ప్రభు మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉన్నాం మా ప్రియ తండ్రి విద్యార్థుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం ఉద్యోగముల కొరకు వివాహముల కొరకు ఎదురు చూస్తున్న ప్రియుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం నిండు వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం ఆదరణ లేక ఉన్న వారి కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మా ప్రియ తండ్రి మీ కృపను పాలించి మీ సహాయం దయచేయండి తగిన సమయంలో ప్రతిఫలం సమాధానం మీరే అందించి మా ప్రభు ఈ కార్యక్రమమును మీరే నడిపిస్తున్నందుకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ముప్పదంతల అరవదంతలు నూరంతల ఫలింపునిచ్చి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు మీరే పొందమని ఈ మనవులు మా ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి అతి పరిశుద్ధమైన నామలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు